大工と鬼六昔あるところに流れがとても速い川がありました橋を架けたいですが何度やっても流されてしまいますそれで村の人たちは相談して有名な大工に頼みました大工は川を見に行きました。流れが速くて川幅も広い。これは難しい仕事だ。なんとかできる方法を考えなければ。岸に座って考えていると川の中から鬼が現れました。おい、何を考えている私はこの川に橋を架けなければなりませんでもどうやったら架けることができるかそれを考えています鬼は笑いましたハハハハこの川に人間が橋を架けることはできない。だが、お前がその目玉をくれたら、俺が橋を架けてやる。もし本当に橋を架けてくれたら、あなたに私の目玉をあげますよ。大工は冗談だと思いましたから、いい加減な返事をして、うちへ帰りました。次の日、またその川へ行って、大工はびっくりしました。橋が半分かかっていました。見事な橋でした。また、川から鬼が現れました。どうだびっくりしたかさあ、寝玉をよこせ。大工は慌てました。ちょ、ちょっと待ってください。目玉を開けたら、私はこの見事な橋が完成したとき、見ることができません。私は完成した橋が見たいです。それもそうだ。じゃあ、明日まで待つ。待って、待って。あなたはすごい鬼ですから、鬼の世界ではとても有名でしょ私にも、ぜひ、あなたの名前を教えてください。大工が褒めましたから、鬼は上機嫌になりました。俺の名前を知りたいかじゃあ、当ててみろ。もし俺の名前を当てることができたら、目玉は取らない。明日までだ。そう言って、鬼は川の中に消えました。大工は困りました。鬼の名前、鬼の名前。見当もつかない。どうしよう。歩きながら考えていると、気がつかないうちに山奥へ来ていました。遠くから子供の歌が聞こえました。鬼の子供の歌でしたそうかあの鬼の名前は鬼六だ大工は急いで家へ帰りました次の日
大工が川へ行くと見事な橋が完成していました鬼が現れましたさあ目玉をよこせその前にあなたの名前を当ててみてもいいですか当てられるはずがない鬼はニヤニヤ笑いました試してみる価値はあります大工が目玉を失ったら仕事ができませんから大工は鬼を指さして言いましたあなたの名前はうーん鬼太郎でたらめを言うと鬼は大きい声で笑いました<笑>違う違うじゃあ鬼右衛門違う違う諦めろ今度は本気で当てますよあなたの名前は鬼六大工は叫びました。鬼はびっくりしてしばらく動きませんでした。それから何も言わないで川の中に消えました。それから鬼六を見た人は誰もいません。